Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und ich gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Das Thema des heutigen Videos lautet äh, Klassizismus, deswegen sehen wir hier im Hintergrund den Ostein Kinopalast. Das ist ein äh, Sommerpalast und eine, ein privates Opernhaus der Scheremetow-Familie, gebaut in den Jahren 1792 bis 1798, ein paar Kilometer nördlich von äh, Moskau. Nun, wenn man äh, Klassizismus hört, dann denkt man ja immer, ja, im Klassizismus, äh, da haben die Leute Tempelfassaden vor ihre Häuser gebaut. Dass äh, aber noch viel mehr zum Klassizismus gehört, das erfahren Sie in diesem Video. Also bleiben Sie dran, es wird klassisch. Als erstes würde ich Sie gerne mitnehmen auf eine kleine Zeitreise, weil man den Klassizismus vor seinem äh, historischen Kontext äh, betrachten muss. Gehen wir also ungefähr 1800 Jahre zurück äh, in die römische Antike. Das ist das Theater in Merida. Wir sehen also Säulen, horizontale Strukturen, ganz einfache Formen, in diesem Fall also wirklich nur rechteckige und äh, runde Formen wie im Fall äh, der Säulen. Auch das hier, das ist das Pantheon in Rom, erbaut etwa 120 nach Christus. Auch hier dominieren horizontale Strukturen, Säulenarchitektur und ganz einfache geometrische Formen wie Rechtecke, Dreiecke und äh, der Kreis der Rotunde, wenn wir eintreten dann sehen wir, dass dieses Gebäude von einer Kuppel überdeckt wird. Und dieses Foto hier, das werde ich Ihnen später noch mal zeigen, da kommen wir drauf zurück, weil jetzt haben wir bereits alle Elemente der römischen Antike beieinander. Ganz wichtig dabei die Rotunde, die Kuppel des Pantheon. Auch das hier ist antike römische Architektur. Das ist die Konstantinsbasilika in Trier. Augusta Treverorum, das ist eine äh, Palastaula, eine Audienzhalle erbaut im 4. Jahrhundert und äh, Sie sehen schon, wir entfernen uns ein bisschen von dieser total klassischen, horizontal ausgerichteten äh, Säulenarchitektur, aber aus diesem Gebäudestil heraus, äh, aus der römischen Basilika, die anfänglich gar keine Kirche war, hat sich der Baustil der Romanik europaweit entwickelt. Hier in diesem Beispiel sehen wir die Liebfrauenkirche in Andernach, erbaut in den Jahren 1200 bis 1220, also eine spätromanische Kirche. Ein ganz prächtiges Bauwerk mit vier Türmen, mit Westwerk, mit einer Choranlage. Und Sie sehen auch hier, dass wir uns immer weiter von dieser antiken, klassischen römischen Architektur Wegbewegen, das tun wir noch mehr während der Gotik. Neuere Bautechniken haben es erlaubt, noch höher zu bauen, der Architektur noch mehr vertikale Ausrichtung zu geben. Und hier können wir fast gar keine Ähnlichkeit mehr zur klassischen Architektur entdecken. Während des 15. Jahrhunderts gab es dann in Italien, und zwar ausgelöst durch den Humanismus, eine Rückbesinnung auf die Antike, auf die klassische Architektur der Römer, wir sehen das anhand dieses Beispiels hier, das ist die Villa Rotonda, allerdings erbaut in der Mitte des 16. Jahrhunderts, aber wir haben, hier sehen wir wieder Säulenarchitektur, einfache geometrische Formen, Rechtecke, Dreiecke und auch den Kreis dieses Gebäude. Wenn man genau hinschaut, über dem Portikus sieht man, dass auch die Villa Rotonda über eine Kuppel verfügt. Aus der Renaissance-Architektur heraus hat sich der Barock entwickelt, ausgehend von Italien wieder. In diesem Beispiel hier sehen wir die Wallfahrtskirche 14 Heiligen, erbaut von Balthasar Neumann in Deutschland. Und obwohl wir hier an der Fassade immer noch die klassischen Motive, die Pilaster erkennen, sehen wir auch, dass es wieder eine Rückbesinnung auf die gotischen Traditionen äh, gibt. Also das Gebäude hat äh, ein, ein, den Drang nach oben zu streben, 
annähernd so, wie es während dem Mittelalter, während der gotischen Architektur gewesen ist. Auch dieses Gebäude hier auf der linken Seite der, Innen, auf der, linken Seite der Innenraum der Klosterkirche in Neresheim, ebenso erbaut von Balthasar Neumann, ist sehr weit entfernt von der römischen Antike, obwohl man gerade in diesem Beispiel von Balthasar Neumann sieht, dass er hier im Spätbarock, beide Gebäude wurden erbaut in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dass er hier im Spätbarock bereits wieder auf das Motiv der freistehenden Säule zurückgreift, was bereits auf den kommenden Klassizismus hindeutet der dann ab Ende des 18. Jahrhunderts eingesetzt hat und sich auszeichnet durch eine ganz starke Rückbesinnung wieder auf die klassischen Formen. Ich wiederhole mich, Säulenarchitektur, einfache geometrische Formen. Das hier ist die Akademie in Athen, erbaut 1856 von Theophil Hansen einem dänisch-österreichischen Architekten und äh, die Akademie ist Teil der Athener Trilogie, äh, bestehend aus Universität, äh, Nationalbibliothek und eben äh, dieser Akademie. Wir müssen außerdem die, äh, den, den nationalen Kontext, den lokalen äh, Kontext äh, mit einbeziehen. Äh, hier befinden wir uns in Italien, das ist die Kirche Santissima Annunziata Maggiore in Neapel. Sie wurde erbaut etwa 1757 von Luigi Van Vitelli. Und in Italien sind wir natürlich nicht weit entfernt von den neuesten Ausgrabungen äh, vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Also ich spreche hier von Pompeji und von Herkulaneum. Da hatte man es natürlich nur einen Steinwurf weit, um sich der klassischen Architektur wieder anzunähern. Wir sehen also hier alles weiß, klare Formen, obwohl die antiken Tempel alles andere als weiß waren. Aber damals ist man eben noch der Meinung gewesen. Und vor allem sehen wir diese Säulenarchitektur ganz deutlich. Während wenn wir, ah nein, zuerst noch ein Blick in die Kuppel, ist eine typische barocke Kuppel hat nicht sehr viel Klassizistisches und äh, auch an der Fassade. An der Fassade spielt sich am ehesten noch die äh, Barockarchitektur ab. Man sieht also, dass die äh, Fassade schwingt, dass sie konkav, konkav äh, ausgestaltet ist. Allerdings hat sie bereits eine für klassische Architektur äh, typische horizontal, äh, horizontale Gliederung. In Italien, äh, genau gleich wie in Spanien und auch in England, hat sich die äh, Architektur während der gesamten Zeit der Renaissance und des Barock gar nie so weit von der klassischen römischen Architektur entfernt, wie wir das zum Beispiel aus Deutschland kennen. Deswegen nennt man zum Beispiel in Italien und in Spanien die äh, Stilepoche, die wir in Deutschland Klassizismus nennen, Dort nennt man das Neoklassiko, weil die klassische Architektur die ganze Zeit mehr oder weniger präsent war und einfach wieder neu erfunden wurde, deswegen Neoklassiko. In Italien hier ein weiteres Beispiel, das ist der Dom in Pisa, also rechts daneben, wenn man es jetzt noch sehen könnte, würde der schiefe Turm stehen. Auch hier sieht man gerade an dieser Rotunde, dass es sich hier um sehr klassische Architektur handelt, obwohl das Gebäude aus dem 11. Jahrhundert, soweit ich weiß, ein typisch romanisches Gebäude ist. Kommen wir nach Spanien. Dies ist der Real Sitio de El Escorial, no, Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, der Sitz des spanischen Königs Philipp II. Er hat sich dieses Gebäude in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bauen lassen. Man spricht davon, dass es das größte Renaissance-Gebäude der Welt ist, gleichzeitig eines der größten Gebäude in Spanien bis heute. Erbaut von Juan Bautista de Toledo und Juan de Herrera. Und nach eben diesem zweiten Architekten, nach Juan de Herrera, ist dieser spezielle Baustil, den wir hier sehen, benannt, diese vollkommene Schmucklosigkeit. Man nennt diesen Stil in Spanien auch el desornamentado, also der nicht ornamentierte Stil oder auch der Herrera-Stil. Und diese und ähnliche Art von Architektur erleben wir die gesamte Zeit während der Renaissance in Spanien und teilweise auch während der 
Barockarchitektur. Auch dieser Palast hier, der Palacio Ducal de Lerma, also der, der Grafenpalast in Lerma, erbaut äh, ungefähr 50 Jahre nach dem El Escorial von Francisco de Mora. Auch hier sehen wir eine sehr zurückhaltende, zurückhaltende sehr schmucklose Fassade. Auch das also ganz typisch äh, der Herrera-Stil. Kommen wir weiter zum Barock, das ist die, ähm, die Kathedral del Pilar, die Basilika del Pilar in Saragossa, eine der größten, wenn nicht überhaupt die größte und eine der wichtigsten Barockkirchen in Spanien. Und auch hier sehen wir, wir sehen zwar viele Säulen an der Fassade, aber grundsätzlich ist das gar nicht eine so äh, überladen geschmückte äh, Kirche, wie wir das in Mitteleuropa zum Beispiel von der Barockkirche kennen, auch hier im Innenraum, wenn man einmal von diesem Hauptaltar, den wir hier sehen, absieht, wenn man ihn nicht so sehr im Auge hat, dann sieht man eine relativ schlichte, relativ zurückhaltende klassische Architektur. Einer der Baumeister der Basilica del Pilar in Zaragoza war Ventura Rodriguez, er hat zum Beispiel auch diese Kirche gebaut und hier sieht man ganz deutlich, wie sehr zurückhaltend, wie sehr klassisch geordnet ein Kircheninnenraum sein kann, obwohl äh, im Jahr 1730, also während äh, des Hochbarock, während des ja, Hochbarock, Spätbarock äh, erbaut, das hier ist die äh, Klosterkirche äh, in Santo Domingo de Silos. Äh, ich kann Ihnen ein Video hier oben äh, rechts verlinken indem ich genau über diese Kirche spreche. Kommen wir weiter nach England, das ist das Chiswick House. In England spricht man überhaupt nicht von Renaissance und Barock, in England spricht man von Palladianismus, genauer genommen der ersten und der zweiten palladianistischen Ära. Und dieses Gebäude hier ist ein typisch palladianistisches Gebäude, es könnte also fast von Andrea Palladio entworfen sein. In England gab es eine Tradition von sogenannten dilettanten Architekten. Das sind nicht schlechte Architekten, wie man meinen könnte. Als Dilettant bezeichnet man jemand, der kein Profi ist, der nicht Architektur studiert hat, sondern der das einfach in seinem Privatleben sich angeeignet hat. Und das ist in England ganz viel passiert, dass Earls und Lords in diesem Fall der Earl of Burlington, Richard Boyle, der dritte Earl of Burlington, dass er sein Haus selbst entworfen hat. Also ein ganz typischer Vertreter der renaissancistischen und barocken Architektur in England. Hier sieht man einen Grundriss und zwar ist es ein ganz klarer, symmetrischer Grundriss. Wir sehen auch unterschiedliche Raumformen, also wir sehen zum Teil diese Treppenräume, die sind rund, achteckige Räume, links ovale, runde Räume, rechteckige Räume und um diese Raumformen zu erzeugen, werden die Wände sehr stark profiliert. Sie werden also dicker und dünner, je nachdem wie man es braucht, um einem Raum eine bestimmte Form zu geben. Und beides, die Profilierung der Wände und auch die Symmetrie des Grundrisses, ist ein eher sehr typisches barockes Element. Richard Boyle, der Erbauer dieses Gebäudes, hat gemeint, weil er nicht dort drin gewohnt hat. Das Haus sei zu klein, um da drin zu wohnen und es sei aber gleichzeitig zu groß, um es sich an den Schlüsselanhänger zu hängen. Kommen wir nach Frankreich. Das hier ist das Schloss Bagatelle. Das steht, das wurde erbaut 1720 von Pierre Mouret im Stadtwald oder in einem Stadtwald von Paris und wurde allerdings umgebaut im Jahr 1777 von François-Joseph Bélanger und war Gegenstand einer Wette zwischen Marie-Antoinette, der Frau von Ludwig dem 16. und seinem jüngsten Bruder, dem Graf von Artois. Marie-Antoinette hat also gesagt, wetten, sie schaffen es nicht, das Gebäude in zwei Monaten während meiner Abwesenheit anlässlich der Jagd in Fontainebleau zu restaurieren. Der Graf von Artois hat es aber tatsächlich geschafft und Marie-Antoinette hat ihre Wette verloren. Wir sehen eine sehr zurückhaltende Barockarchitektur. Man nennt diesen Stil Louis XV, also der Stil unter Ludwig dem 15. In Frankreich spricht man auch sehr gerne von klassizistischem Barock, wobei ich wehre mich immer ein bisschen gegen 
diesen Begriff. Man sieht hier einen Grundriss und das ist also ganz klar ein barockes Raumkonzept. Wir haben einen runden Salon als Zentrum des Gebäudes. Auch hier sieht man ganz deutlich die unterschiedliche Profilierung der Wandstärken, um unterschiedliche Raumformen zu erzeugen und auch die ganz strenge Geometrie, was ein sehr barockes Element ist, viel mehr ein barockes Element als ein Element, wie wir es später im Klassizismus sehen. Dieses kleine Schlösschen hier steht im Schlosspark von Versailles. Es handelt sich um das Petit Trianon. Es gibt auch ein Grand Trianon. Das Trianon-Schloss ist ein Rückzugsort für Ludwig den 14. gewesen. Der gesamte Hofstaat hat ja am Schloss von Versailles gewohnt. Und wenn er am Wochenende mal ein bisschen Ruhe brauchte, dann hat er sich auf das Grand Trianon zurückgezogen. Dieses kleine Schlösschen hier, das Petit Trianon, wurde erbaut in den Jahren 1764 bis 1768, gehört also dem Stil Louis XV an und das ist also bereits der frühe Klassizismus. Das Gebäude wurde erbaut von Ludwig dem 15. für seine Maitresse Madame Pompadour. Sie ist aber leider kurz nach Baubeginn bereits verstorben, sodass sie nie wirklich in den Genuss dieses Gebäudes kam. Sehr zur Freude ihrer Nachfolgerin, die neue, ach, Nachfolgerin, die neue Favoritin von Ludwig dem 15. Madame Dubarry, konnte dieses Schloss dann für sich in Anspruch nehmen. Als Ludwig der 16. dann seinen Großvater beerbt hat, hat er, als er König wurde, seiner Frau Marie Antoinette dieses Schloss zur Verfügung gestellt und Marie Antoinette hat dieses Schloss auf ihre ganz eigene Art und Weise bewohnt, nämlich ist, sie ist die alleinige Hausherrin gewesen und niemand außer ihr hatte das Hausrecht, selbst wenn ihr Mann, der König von Frankreich kam, Ludwig XVI., ist er allenfalls Gast gewesen in diesem Haus, ist aber nicht der Boss gewesen. Dieses Gebäude hier also schon mehr in Richtung Klassizismus. Man sieht hier sehr viel einfache Reformen, nicht so verspielt, keine äh, halbrunden äh, Risalite, die vorspringen. Auch dieser Säulenportikus, den wir hier auf der linken Seite sehen, äh, dort sieht man, dass es also beinahe schon äh, freistehende Säulen sind. Und wenn wir uns den Grundriss anschauen, dann sehen wir, alle Räume sind also rechteckig und das Gebäude hat keine Symmetrie, also man erkennt es eindeutig schon daran, dass in dieser Skizze der Eingang in das Gebäude, der Haupteingang von links erfolgt, während die Hauptachse, die Ausrichtung des Gebäudes von oben nach unten ist. Also schon daher ist das Gebäude nicht symmetrisch und diese Nicht-Symmetrie und das Nicht-Einhalten, sage ich mal, der Versprechungen, die das Gebäude aufgrund seiner Fassaden von außen verspricht, das ist eher ein Element, was wir im Klassizismus vorfinden, eben viel mehr als im Barock. Das hier ist ein anderes Fäbel von Marie Antoinette gewesen. Das ist das Hameau de la Reine, der Weiler der Königin. Sie hat die meiste Zeit im eben gezeigten Petit Trianon gewohnt. Sie liebte es aber sehr, sich an einen romantischen Ort zurückzuziehen. So hat sie sich also in den Jahren 1783 bis 1788 durch Richard Mick einen kleinen Weiler bauen lassen, bestehend aus zehn oder zwölf einfachen Bauernhäusern. Dort hat sie auch gelebt mit ihren Freundinnen und ihr Umfeld hat sie also nicht nach Status und Blaublütigkeit ausgesucht, sondern ganz einfach nach Freundschaft. Das hat natürlich ein bisschen das Missfallen erregt, sowohl am Hofe als auch unter der Bevölkerung. Man hat es also schwer nur verstehen können, dass die Königin von Frankreich so tut, wie wenn sie das einfache Leben lieben würde das Leben, was die Bevölkerung äh, ja auch lebt. Allerdings, ähm, wenn sie die Milch äh, beim Bauern geholt hat, hat sie das in goldenen oder in Porzellaneinrichten gemacht und nicht im Blechnapf, äh, so wie die Bevölkerung das tun musste. Marie Antoinette ist ja viel mehr eine stilprägende Gestalt gewesen als ihr Ehemann, König äh, Ludwig XVI. 
Und äh, obwohl dieses, dieser Weiler hier, hier sieht man ein Beispiel eines dieser Häuser, obwohl äh, dieser Weiler hier gar nicht ernst genommen wurde, weder vom Hof noch äh, von der Bevölkerung noch von der Kunstgeschichte in den vergangenen 200 Jahren, kann man sagen, dass sie hier ein bisschen der Romantik vorgegriffen hat. Die Romantik ist ja eher eine Stilrichtung, die man in der Literatur, in der Musik und auch in der bildenden Kunst findet. In der Architektur findet man das weniger, aber man kann sehr, sehr wohl davon sprechen, dass Marie Antoinette hier ein ganz deutliches Zeichen in Richtung Romantik gesetzt hat, noch weit bevor die Romantik am Beginn des 19. Jahrhunderts erst eingesetzt hat. Johann Wolfgang von Goethe hat zu dem Thema gemeint, das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke. Dann kommen ein paar Erklärungen, wie man das genauer zu verstehen hat. Ich mache weiter, wenn wir nach solchen Qualitäten Klassisches und Romantisches unterscheiden, so werden wir bald im Reinen sein. Soweit also Johann Wolfgang von Goethe. Es gab zu Beginn des Klassizismus noch weitere Strömungen, und zwar dieses hier, das ist ein Gebäude von Claude Nicolas Ledoux. Ledoux lebte von 1736 bis 1806 und er ist der Hauptvertreter der sogenannten Revolutionsarchitektur. Und dieses Gebäude hier, die Rotonde de la Billette, gebaut im Jahr 1785, ist eines der ersten klassizistischen Gebäude in Frankreich. Es handelte sich hier um ein Zollhaus. Man sieht auch hier ganz einfache Formen, Rechtecke, Dreiecke, man sieht eine Tempelfassade mit einem Dreiecksgiebel und ganz deutlich und massiv diese Rotonde als Kreisform auf dem Dach. Nun, warum ist das Revolutionsarchitektur? Man würde das möglicherweise gar nicht so sehr abgrenzen vom Klassizismus, obwohl Revolutionsarchitektur Teil des Klassizismus ist. Das ist der frühe Klassizismus in Frankreich. Allerdings geht das im Wesentlichen auf den Architekten, auf Claude Nicolas Ledoux zurück, dessen Hauptwerk die königliche Saline in Arc et Senon gewesen ist. Wir sehen hier ein Gebäude dieser Saline. Sie wurde erbaut in den Jahren 1775 bis 1878. Und dieses Gebäude hier im Speziellen ist das Haus des Salinendirektors. Auch hier Tempelfassade, einfache geometrische Formen. Die Besonderheit ist hier, dass die Säulen dieser Tempelfassade in dieser rustiker Architektur gehalten sind und es hat ein bisschen, weckt es die Assoziation zu der kristallinen Struktur von Salz und das ist das Besondere an der Revolutionsarchitektur, dass diese Art von Metapher gebildet werden. Wir sehen das gleich noch viel deutlicher in der Architektur von Ledoux und von anderen. Auch sehr schön hier in dem Dreiecksgiebel oben drin, dieses runde Fenster, das wohl symbolisieren soll, so etwas ähnliches wie ein allsehendes Auge, das der Direktor der Saline also seine Arbeiter permanent beobachten kann. Dies hier ist das Eingangsportal. Es ist natürlich ein Zitat der Propyläen in Athen. Die Architektur ist wesentlich einfacher gehalten hier. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, womit es damit auf sich hat, was es damit auf sich hat, warum überhaupt ein solches Eingangsportal mit einer verschlossenen Tür für eine Saline. Nun ganz einfach, die Betreiber der Saline hatten Angst, dass die Arbeiter, die innerhalb der Saline gewohnt haben, möglicherweise unter der Hand das Salz verkaufen könnten. Und das wollten sie auf jeden Fall vermeiden und haben daher ganz starke Zugangskontrollen eingeführt. Dies hier ist, sind die Produktions- bzw. die Verwaltungsgebäude, die sind in ihrer Hierarchie nach dem Haus des Direktors, nach dem Eingangsportal noch mal etwas schlichter gehalten. Man sieht auch hier zwar noch diese Portikus-Architektur, sie ist aber wesentlich zurückhaltender gestaltet in ihrer Machart. Und dies hier schlussendlich, das sind die Häuser der Arbeiter, die sind also in ihrer Ausgestaltung noch mal einfacher gestaltet. Also die Hierarchie ist ganz deutlich, das Haus des Direktors, das Eingangsportal, die produktiven Gebäude, Verwaltungsgebäude 
und die äh, Arbeiterhäuser am Ende also in, ihrer, äh, Schmuck, äh, in ihrem Schmuckreichtum abnehmend äh, in dieser Reihenfolge, wie ich äh, sie gerade eben äh, genannt habe. Das ist ein Modell der gesamten Anlage und zwar sieht man hier im Mittelpunkt des Halbkreises im Zentrum, das ist das Haus des Salinendirektors, darüber und darunter, das sind die produktiven Gebäude beziehungsweise auch, beziehungsweise auch Verwaltungsgebäude, während in diesen Gebäuden, die dieses Halbrund bilden, das sind die Arbeiterhäuser und genau auf der rechten Seite hier, hier befindet sich das Eingangsportal, was ich Ihnen gezeichnet hat. Claude Nicolas Ledoux ist ja noch ein Architekt der alten Garde gewesen, ein Mann oder ein Mensch des Absolutismus. Deswegen musste er sich dann auch ab der Französischen Revolution 1789 etwas zurückhalten und etwas kleinere Brötchen backen und hat sich dann in seiner Arbeit eher auf den theoretischen Teil besonnen. Er hatte sich aber nicht nehmen lassen, einen utopischen Entwurf für seine Saline zu machen. Das hier ist die utopische Salinenstadt Show und die basiert natürlich auf dem Entwurf oder auf dem ausgeführten Beispiel von Arc -E, Arc e Sönon. Man sieht aber, er hat den Halbkreis hier also verdoppelt, dass es einen ganzen Kreis gibt. Es ist eher eine Ellipse, er hat eine Kirche hinzugefügt, Versammlungsräume, weitere Wohnhäuser, so dass das Ganze also eine utopische Stadt darstellt, allerdings immer noch in, in einer absolutistischen Architektur mehr oder weniger. Auch dies hier ist ein Gebäude von Le Doux, und zwar ist das das Haus des Flusswärters. Und hier erkennt man jetzt ganz klar die Seele des, der Revolutionsarchitektur, also ein vollkommen schmuckloses Haus, aber mit einer ganz deutlichen Metapher. Also das Haus des Flusswärters hat die Form einer Röhre, durch die das Wasser durchfließt. Ansonsten ähm, bar jeder äh, Dekoration äh, dieser Entwurf, der natürlich nicht gebaut wurde. Es ist reine utopische Architektur. Auch dieses Gebäude ebenso von Le Doux, das ist das Haus des Gärtners. Ähm, für das Haus des Gärtners hat er sich eine Kugel wie die Weltkugel einfallen lassen, weil der Gärtner ja auch die Erde eigentlich bearbeitet. Das sind äh, ganz typische Beispiele der utopischen Revolutionsarchitektur in Frankreich und da kommen wir später äh, wegen eines deutschen Architekten nochmal <lacht> drauf zurück. Äh, auch dies hier äh, ist ein Entwurf der Revolutionsarchitektur und zwar von Etienne Louis Bouillet und zwar handelt es sich um den Kenotaphen für äh, Isaac Newton. Äh, ein Kenotaph ist ein Grabmal in Abwesenheit äh, des Protagonisten, weil der irgendwo anders beerdigt ist, also sowas auch äh, wie eine Gedenkstätte. Auch hier die Form einer Kugel, ich meine, das gibt natürlich ganz klar die Assoziation mit den Äpfeln, der Apfel, der Isaac Newton auf den Kopf gefallen ist und so hat er die Idee gehabt, wie Gravitation eigentlich funktioniert. Das ist auch ein Entwurf von Bouillet und zwar handelt es sich hier um die königliche Bibliothek. Beide Entwürfe stammen von 1784 und Sie sehen also, während der Revolutionsarchitektur dominieren ganz stark diese ganz einfachen, elementaren, geometrischen Formen, Kreis, Dreieck und das Rechteck. Jetzt kommen wir also endlich äh, im, im, äh, im Klassizismus an. Äh, dieses Gebäude hier, das ist das Pantheon in Paris, äh, ursprünglich erbaut als die Kirche saint Geneviève in den Jahren 1764 bis 1790 von Jacques Germain Soufflot. Ähm, ursprünglich als Kirche geplant, allerdings wurde es später umgewidmet in äh, das Pantheon und äh, Pantheon bedeutet, dass große französische Häupter ihre Grabstätte äh, in diesem Gebäude gefunden haben, also Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, auch Marie Curie, also große französische Denker, unabhängig von ihrem Status, von ihrer Herkunft, werden pantheonisiert und finden daher ihre Grabstätte im Pantheon in Paris. Wenn wir das vergleichen mit dem Gebäude auf der rechten Seite, das steht ebenso in Paris, und zwar handelt es sich hier um den Invalidendom. Er wurde rund 80 Jahre früher gebaut, 
nämlich von 1679 bis 1708. Allerdings beherbergt er seit 1841 das Grab von Napoleon. Napoleon wurde also nicht pantheonisiert, sondern er hat sein eigenes Grab mal innerhalb des Invalidendoms erhalten. Das Gebäude hier auf der rechten Seite wurde erbaut von Jules Ardouin Mansart. Wir, erkennen, wir erkennen ihn auch als den Architekten von Ludwig dem XIV., der große Teile des Schlosses von Versailles gebaut hat. Wenn wir diese beiden Gebäude vergleichen, sehen wir, dass das barocke Gebäude des Invalidendoms auf der rechten Seite sehr viel mehr aus einem Guss heraus entstanden ist. Wir sehen zwar diese rechteckige Form, des Unterbaus und diese runde Form des Tambours mit seiner Kuppel. Dennoch, die gesamte Struktur erscheint viel mehr aus einer Masse heraus modelliert worden zu sein. Sie hat wie das Pantheon auf der linken Seite auch eine Tempelfassade, zweigeschossig. Allerdings ist sie eine viel mehr modellierte Fassade, die aus der Gebäudestruktur herauskommt, während auf der linken Seite äh, die Struktur des Pantheons ist also eine richtig additive Architektur. Äh, man erkennt also den, äh, die Tempelfassade, äh, den rechteckigen äh, Unterbau, äh, der dahinter nach links und nach rechts sich erstreckt, äh, auch die äh, große Kuppel äh, mit dem darunter sich befindlichen runden Tambour. Das sind also Elemente, die alles sehr additiv aneinander gefügt wurden und die Einfachheit der geometrischen Formen ganz klar zur Schau stellen, viel mehr als das beim barocken Invalidendom auf der rechten Seite noch geschieht. Auch wenn wir die beiden Grundrisse dieser ähm, beiden Kirchen, sage ich mal, äh, vergleichen, auf der linken Seite das Pantheon äh, auf der Basis eines griechischen Kreuzes gebaut, Während der Invalidendom auf der rechten Seite, hier sehen wir, dass es ein Zentralbau ist. Also wir haben in der Mitte einen großen Kuppelraum, an dem dann diverse Querarme und auch in diagonaler Richtung weitere Kapellen angebaut sind. Aber nach oben hin erkennt man auf jeden Fall, dass sich dort eine weitere Rotunde öffnet. Und dies wiederum ist ein echtes barockes Thema. Das hat mit der Findung einer Synthese zwischen einem Zentralbau und einem Langhausgebäude zu tun. Das ist ein Motiv, was wir auf der linken Seite hier beim Pantheon überhaupt nicht mehr wiederfinden. Dennoch, wenn wir also genau hinschauen bei diesem Grundriss des Pantheons, sehen wir, dass es nicht wirklich ein griechisches Kreuz ist. Wenn man also genau hinschaut, dann sieht man, dass das Langhaus ein bisschen länger ist als das Querhaus, aber wenn man sich in diese Rotunde reinstellt, kann man das überhaupt nicht wahrnehmen. Man muss also schon genau anfangen, die Säulen und die Zwischenräume abzuzählen. Allerdings spielt das während des Klassizismus auch überhaupt keine Rolle mehr, weil das Thema Langhaus und Zentralbau, das ist ein barockes Thema gewesen und spielt in, im Klassizismus der Gestalt also überhaupt keine Rolle mehr. Wenn wir uns ein paar Details anschauen, hier das ist die Tempelfassade mit korinthischen Säulen. Korinthische Säulen haben natürlich den schönen Vorteil, dass es keinerlei Eckenkonflikte gibt. Deswegen konnte man auch ganz komplizierte Ecksituationen hier herausbilden, wie man das hier sieht. Das hier ist äh, der Tambour, der Kuppel und ähm, man sieht, dass äh, er auch von korinthischen Säulen getragen wird und zwar tragen diese Säulen tatsächlich den äh, drüber sich befindlichen Ring. Wenn man das mal äh, vergleicht mit der Kuppel des Petersdoms hier auf der rechten Seite aus dem äh, 16. Jahrhundert, entworfen von Michelangelo Buonarroti, da sieht man, dass diese Säulen, diese Doppelsäulen, die Michelangelo hier vorgesehen hat, gar nicht wirklich einen Überbau tragen, sondern dass sie jeweils nur einen ganz kurzen Architrav tragen, auf den überhaupt keine Auflast mehr aufgebracht wird. Es ist also ein rein dekoratives Element, was Michelangelo hier sich für den Petersdom ausgedacht hat. Dies hier ist eine Ansicht von innen äh, des äh, Pantheons. Ähm, man sieht also auch hier ähm, klassische Architektur. Es ist, äh, könnte auch noch äh, typisch äh, französischer Barock, äh, klassizistischer Barock sein. Allerdings, wenn wir die Kamera 
nach unten schwenken, dann sehen wir hier im Hintergrund, dass die Fassaden des Innenraums ganz stark mit dem Thema der freistehenden Säule ähm, äh, zitiert und das ist eben ein äh, Phänomen, was wir in der Barockarchitektur so nicht finden. Das ist also ganz klar ein Element, was aus dem Klassizismus kommt. Schauen wir weiter nach äh, Deutschland. In Deutschland ist die Situation ganz anders. Äh, das hier ist natürlich keine, äh, kein barockes Gebäude. Äh, das hier ist die Klosterkirche von Zwiefalten, erbaut in den Jahren 1739 bis 85 von äh, den Gebrüdern Josef und Martin Schneider. Es handelt sich um eines, äh, einen der größten barocken, barocken Kirchenräume in Deutschland. Und die beiden Gebrüder haben sich auch nicht getraut, die Kuppel, die Kirche, Entschuldigung, die Kirche einzuwölben, möglicherweise aus Mangels an Erfahrung. Wie gesagt, es handelt sich um, es handelt sich um einen der größten barocken Kirchenräume Deutschlands. Daher hat Johann Michael Fischer später den Auftrag bekommen, ein Gewölbe über diese Kirche zu bauen. Aber worauf ich hinaus will, man sieht also an dieser Fassade, die ja fast surrealistisch anwirkt, äh, anmutet, es gibt noch äh, rudimentär, äh, erkennt man eine Tempelfassade, die allerdings durch, die Spieler, spielerische, durch den spielerischen Umgang mit den Formen während des Barock und vor allem während des Spätbarock in Deutschland so entstellt wurde, dass man also schon etwas Fantasie braucht, um sich unter diesen Fragmenten tatsächlich noch eine, eine Tempelfassade vorzustellen. Und in, diese, in diesen Architekturkontext rein, wie er sich in Deutschland, im Heiligen Römischen Reich, muss man ja dazu sagen, im 18. Jahrhundert ausgeprägt hatte, hat dann der Klassizismus stattgefunden und ich zeige Ihnen sehr gerne hier dieses krasse Gegenbeispiel. Und das ist keineswegs ein, eine, ein Foto, was in Griechenland aufgenommen wurde, sondern es handelt sich hier um die Valhalla bei Regensburg, erbaut von Leo von Klenze im Jahr 1842. Um die Valhalla. Das ist äh, so etwas wie das deutsche Gegenstück äh, für das Pantheon in äh, Paris. Also hier liegen alle, die liegen hier nicht, das sind keine Grabmäler, das sind äh, lediglich äh, Gedenktafeln, äh, Büsten und äh, Statuen, die in der Wallhalle ausgestellt äh, werden. Also keine Grabmäler, aber man findet also Gedenktafeln und Büsten von Goethe, Schiller, von Josef Haydn, von Käthe Kollwitz, von Lessing, von Heinrich Heine, Ludwig I., der Bayernkönig natürlich, auch Sophie Scholl befindet sich 2003 hier drin, Karl Friedrich Gauss. Man sieht hier die, eine Ansicht vom anderen Flussufer der Donau, wie die Valhalla über dem über der Donau kront, äh, auf, thront, auf äh, einer Konstruktion von äh, Terrassen in äh, verschiedenen, e verschiedenen Eben Ebenen. Und der Klassizismus in Deutschland wird also permanent begleitet äh, durch äh, zwei unterschiedliche Themen. Äh, das eine Thema, das ist äh, permanent die Erinnerung an äh, die Einheit von Deutschland nach den napoleonischen Kriegen, also 1805, 1806 hat das angefangen mit Napoleon und 1813 war der Spuk vorbei, aber durch diese napoleonischen Kriege ist ja das Heilige Römische Reich zerfallen, der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reichs hat seine Krone zurückgegeben. Seither ging es nur noch um das Königreich Bayern, um das Königreich Preußen, später auch das Königreich Württemberg. Und es gab eine starke Bewegung, der Wunsch hin zur Einigkeit von Deutschland. Das deutsche Volk sollte geeinigt werden. Die Bevölkerung wollte eine Nation haben. Sie hatte auch ein Nationalgefühl. Es gab die einheitliche Sprache. Es gab das Territorium des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Sie hatten auch alle die gleichen Helden. Also das Nationalgefühl ist eigentlich schon da gewesen, aber es gab niemals eine Nation. Das ist dann erst sehr viel später im 19. Jahrhundert geschehen. Also 1848 gab es eine gescheiterte Revolution, obwohl dort ja bereits eine Verfassung geschrieben wurde. 
erst in den 60er Jahren dann durch die Einigungskriege, also durch den Deutsch-Dänischen Krieg, durch den Innerdeutschen Krieg und 1870, 71 dann durch den Französischen Krieg kam es ja erst zur Einigung Deutschlands und zur Krönung von Kaiser Wilhelm übrigens im Spiegelsaal von Versailles. Und das zweite Thema, das ist mehr ein architektonisches Thema, das ist die Öffnung der mittelalterlichen Altstädte. Dadurch, dass die Bevölkerung zugenommen hat, mussten die Städte natürlich vergrößert werden. Die mittelalterlichen Wehranlagen mussten aufgebrochen werden und neue Stadtviertel mussten erschlossen werden. Wir sehen das vor allem im zweiten Teil dieses Videos noch, den ich schon vorbereitet habe. Ich muss ihn dann später nur noch aufnehmen. Also bis in ein bis zwei Tagen werden Sie auch das anschauen können. Hier sehen wir noch eine Innenansicht der Valhalla. Wir sehen also hier Gedenktafeln, Büsten und zum Teil auch Statuen. Bayernkönig Ludwig I. hat natürlich hier eine Statue in der Valhalla. Er hat ja gesagt, dass so wie diese Steine dieses Gebäudes zusammenhalten, so sollte auch das die Menschen in, in Deutschland zusammenhalten. Das ist eine Metapher, die von Bayern König Ludwig dem Ersten stammt. Und Karl Friedrich Schinkel, wir kennen ihn alle als preußischen Architekten, als einen der Gestalter, der klassizistischen Gestalter von Berlin, sagte kurz vor seinem Tod über dieses Gebäude, über die Valhalla, dass es das eigentliche Hauptwerk von Leo von Klenze gewesen wäre. Beide Männer, sowohl Schinkel als auch Leo von Klenze, waren Schüler vom Architekten dieses Entwurfs hier. Es handelt sich um Friedrich David Gili. Er lebte von 1772 bis 1800, wurde also nur 28 Jahre alt, ist aber der Lehrer sowohl von Schinkel als auch von Leo von Klenze gewesen. Und diesen Entwurf, den wir hier im Hintergrund sehen, das ist ein Denkmal, welches er entworfen hat, was aber nie gebaut wurde, ein Denkmal für Friedrich den Großen, entworfen für Berlin. Und man sieht also hier, dass Gilly, der ja ein großer Verehrer der französischen Revolutionsarchitektur war, deswegen habe ich Ihnen das auch gezeigt, er zitiert hier also sowohl die griechische Antike, man sieht ganz oben thront ein griechischer Tempel, als auch die römische Antike, diese geschlossenen Mauerteile mit diesem Portikus, den wir hier in der Mitte ähm, an der Breitseite dieser Fassade sehen. Ganz links sehen wir auch einen römischen Triumphbogen. Das sind Zitate der römischen klassischen Architektur, während wir auf der rechten Seite hier und auch auf der linken Seite sehen wir ägyptische Obelisken. Also Gili hat hier architektonische Zitate aller, aller der zu dieser Zeit bekannten äh, äh, antiken Kulturen herangezogen, also sowohl der ägyptischen als auch der griechischen als auch der römischen Antike. Das hier ist ein Stadtplan von Berlin und zwar schauen wir jetzt genau von Norden drauf. Wir sehen hier im linken Bereich eine eher runde Struktur, die so eine gezackte Kontur hat. Das ist die ehemalige Wehranlage. Und auf der rechten Seite das, dieser Stadtplan mit diesem Karo-Muster, das ist die Friedrich-Vorstadt. Die Öffnung der äh, mittelalterlichen Altstadt von Berlin hat äh, im Falle von Berlin schon viel früher eingesetzt, nämlich bereits unter Friedrich dem Großen. Ich markiere hier einmal in gelb äh, diese Straße hier, das ist äh, die Straße unter den Linden die ja am äh, Schlossplatz, sage ich jetzt mal genauer genommen, äh, auf, dem, auf dem Gelände des sogenannten Lustgartens beginnt, dann über diese kleine, dieser kleine rote Strich, das ist die sogenannte Hundebrücke äh, und gleichzeitig ist das der Beginn der Straße unter den Linden Hundebrücke. Deswegen, weil diese Straße ursprünglich ähm, angelegt wurde im 17. Jahrhundert, später dann im 18. Jahrhundert befestigt wurde, aber ursprünglich ist es eigentlich nur ein Weg gewesen, auf dem die hohen Herden, Herren zur äh, Jagd ausgeritten sind. Und weil sie das mit ihren Hunden getan hat, nannte man diese kleine Brücke hier die Hundebrücke. 
Die Straße unter den Linden ist aber ein wesentliches Element der Öffnung der Altstadt. Und wenn wir das bis heute im Stadtgrundriss zurückverfolgen, ich vergrößere mal genau diesen Teil hier heraus, den ich hier eingerahmt habe. Und zwar sieht man es hier in einer Darstellung von Google Maps. Das ist die 3D-Ansicht. Auch hier sieht man von links nach rechts durchlaufend in der rechten Hälfte ist es noch die Straße unter den Linden. Dann äh, Mitte links sieht man das äh, wieder neu erbaute, das äh, Humboldt-Forum mit der Rekonstruktion der traditionellen, der alten äh, Fassaden des äh, Berliner Schlosses. Davor den Lustgarten, diese grüne Struktur, mit, äh, bestehend aus mehreren kleinen Rasenflächen nach links weg. Also die Straße unter den Linden, das ist äh, im Grunde genommen die erste große Öffnung der mittelalterlichen Altstadt von Berlin, die bereits zur Barockzeit äh, stattgefunden hat und nicht erst während des äh, Klassizismus. Wenn wir von der anderen Seite drauf schauen, sehen wir hier im Vordergrund links das wieder aufgebaute äh, Berliner Schloss. Eigentlich ein sehr eigenartiges Gebäude. Der Schlossplatz, der eigentliche Schlossplatz, befindet sich links davon. Die Fassade zum Schlossplatz hin äh, zeigt sich als eine asymmetrische Fassade, ganz untypisch äh, für ein Barockschloss. Auch der Lustgarten, der von Anfang an, äh, von Anfang an in der Geschichte äh, des äh, Berliner Schlosses noch äh, im 16. Jahrhundert bereits vorhanden war, äh, auch nicht symmetrisch auf das Barockschloss ausgerichtet, also ein, ein nicht sehr typischer äh, äh, Entwurf eines Barockschlosses, aber natürlich dem geschuldet, dass es sich hier um ein äh, Stadtschloss handelt. Äh, oben auf der rechten Seite äh, kennen wir bereits äh, eingetragen das alte Museum. Das ist äh, ein Gebäude von Karl Friedrich Schinkel. Wir stehen also hier im Lustgarten und schauen auf die Hauptfassade des alten Museums. Es wurde erbaut von 1825 bis 1830 von Karl Friedrich Schinkel. Schinkel lebte von 1781 bis 1841 und er ist der Baumeister gewesen von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Er lebte ja von 1770 bis 1840 und ist ab 1797 König gewesen. Schinkel verwendet hier für sein äh, altes Museum, als er es damals gebaut hatte, ist es ja noch das neue Museum gewesen, inzwischen ist es das alte Museum, die Seitenansicht eines griechischen Tempels. Man sieht also keine äh, typische äh, Tempelfassade mit einem Dreiecksgiebel. Man erkennt aber auf dem Dach auch einen Dachaufbau. Der ist aber in diesem Fall nicht rund, sondern es ist ein quadratischer Dachaufbau und ganz typisch auch für Schinkel hier die Pferdebändiger, also zwei Statuen auf dem Dach, die bei Schinkel immer Bestandteil der Architektur gewesen sind. Da kommen wir aber später noch darauf zu sprechen. Dies hier ist eine Aufnahme aus Google Maps und zwar von Google Street View. Hier sieht man also, dass die anderen drei Seiten des alten Museums keine Tempelfassaden aufweisen, keine Säulenarchitektur aufweisen, sondern dass es sich hier um eine renaissancistische Architektur handelt und der, der, die Vorgabe, was die Renaissance gemacht hat, ist etwas, wie man ganz gerne während des Klassizismus Gebäude gebaut hat, weil man kann ja Wohngebäude, Theatergebäude nicht äh, wirklich wie einen griechischen oder wie einen römischen Tempel bauen. Man braucht ja auch geschlossene Fassadenflächen. Und da sich die Renaissance schon sehr stark mit dem Thema der Antike auseinandergesetzt hat, konnte man einfach die Renaissance-Architektur zitieren, immer dann, wenn man geschlossene Fassadenelemente, wie zum Beispiel auch bei Wohngebäuden ähm, brauchte. Dies hier ist ein Grundriss äh, des alten Museums. Wir erkennen also hier unten, das ist der, die Säulenvorhalle. Auch der eigentliche Eingang hier wird äh, mit äh, Säulen hergestellt. In der Mitte hier sehen wir eine Rotunde. Diese Rotunde befindet sich nicht wirklich im Zentrum des Gebäudes und sie hat also eine ganz eigenartige äh, Eigenschaft, sage ich mal, und man, man sieht also, dass sie nur hier einen Eingang hat und hier oben einen Ausgang, während an den Seiten hier gibt es keine Zugänge. Und das ist eigentlich etwas Komisches für eine Rotunde, weil die Rotunde, diese runde Form ist ja eigentlich etwas, die verlangt ja wirklich danach von vier Seiten oder von sechs oder von acht Seiten erschlossen zu werden, um dieses 
runde Raumgefühl wirklich erlebbar zu machen, warum das Schinkel im Fall des äh, alten Museums bei seiner Rotunde nicht gemacht hat. Äh, dieses Geheimnis, das hat er mit ins Grab genommen, ich weiß es nicht. Man kann also nur vermuten, dass es äh, sehr schwierig äh, geworden worden wäre, ähm, die Symmetrie der Rotunde mit der Gesamtsymmetrie des Gebäudes übereins zu bringen, aber ich weiß es nicht. Es ist, wie gesagt, ein Geheimnis, was Schinkel zumindest mir nicht verraten hat. Das hier ist eine Perspektive, gezeichnet von Karl Friedrich Schinkel selbst. Und man, befinden, wir befinden uns hier im Treppenhaus. Das Treppenhaus ist dies, dieser Teil des Gebäudes, den wir hier sehen. Und das ist eine konstruierte Perspektive von innen durch den Eingang, durch den Ausgang hinausschauen. Und das Besondere daran ist, dass das alte Museum ursprünglich keine Eingangsverglasung hatte. Das, wir befinden uns also hier im Außenraum eigentlich. Da ist zwar überdacht gewesen, hat größtenteils ist es durch geschlossene Wände geschützt, aber dort, wo man das Gebäude betritt, dort ist also keine Tür, keine Glasfassade gewesen. Das ist dann später geändert worden, weil es einfach nicht möglich gewesen ist, Ausstellungen zu machen und dabei ähm, die Witterung, die Temperatur und auch die Luftfeuchtigkeit nicht wirklich im Griff zu haben. Ein anderes Element, was wir hier sehen, das sind die Wandmalereien. Also äh, ganz links am Bildrand erkennt man das auch hier. Oh, hier am rechten Bildrand erkennt man äh, Wandmalereien. Die sind nach dem ähm, Wiederaufbau des Gebäudes, es ist ja natürlich im Zweiten Weltkrieg zerstört gewesen, also hier ist genau dieselbe Perspektive, äh, die Schinkel während seiner äh, Zeichnung äh, verwendet hat als Fotografie. Da sieht man also hier im Hintergrund, dass keine Wandmalereien mehr vorhanden sind, sondern dass einfach nur noch diese Wandpaneele da sind. Man konnte das natürlich nicht äh, rekonstruieren. Und man erkennt auch, dass hinter den Säulen, die man in der linken Bildhälfte, Bildhälfte sieht, heute sich eine äh, Glasfassade befindet. Äh, warum ich so sehr auf die Wandmalereien eingehe, genau gleich wie anfangs äh, auf die Statuen auf dem Dach, das liegt einfach daran, dass es für Schinkel alles eins gewesen. Er hat also die Architektur nicht wirklich abgegrenzt, strikt von der Malerei und auch nicht von den Skulpturen. Dieses Gemälde hier stammt von Schinkel selbst, das ist der sogenannte gotische Dom am Wasser, gemalt im Jahr 1813 und für Schinkel ist also in seiner, die Mal, in seiner Malerei kommt Architektur vor, in seiner Architektur kommt die Malerei vor und kommen auch äh, die Skulpturen vor. Das ist also jeweils für Karl Friedrich Schinkel ein Gesamtkunstwerk gewesen. Ähm, hier ein Foto des Innenraums des, Altes, des alten Museums, wie es sich heute präsentiert. Natürlich ein Museumsraum vollkommen schmucklos und äh, zurückhaltend, um den dort ausgestellten Exponaten äh, die Möglichkeit äh, zu geben, äh, ihre Botschaft zu übermitteln. Das hier ist ein Blick in die Rotunde. Wir haben äh, vorhin das äh, bereits angesprochen, die Rotunde, die also nur nach links und nach rechts oder nach vorne und nach hinten jeweils einen Eingang, Ausgang hat, äh, es aber nicht möglich macht, sie wirklich als eine runde Form äh, zu begreifen, indem man von mehreren Seiten äh, hineintreten kann. Wenn wir den Blick nach oben richten, erkennen wir, dass sich dort eine Kuppel drüber befindet und Schinkel selbst nannte diese Rotunde auch sein äh, Pantheon. Und äh, ich habe Ihnen vorhin schon dieses Foto hier gezeigt, das ist die Kuppel des Pantheons in Rom, erbaut 120 nach Christus. Also da hat sich äh, Karl Friedrich Schinkel wirklich sehr an das Vorbild des äh, römischen Pantheons, der römischen Kuppel ähm, gehalten und zwar bis ins Detail. Kommen wir noch zu einem anderen Gebäude von Schinkel, und zwar ist das das königliche Schauspielhaus am Gendarmenmarkt erbaut von 1818 bis 1821. Heute ist es einfach das Konzerthaus. Man sieht hier eine ganz strenge, symmetrische Fassade, natürlich wieder mit einer Tempelfassade versehen. Wenn wir uns allerdings den Grundriss anschauen, sehen wir, dass er keineswegs symmetrisch ist. Ähm, natürlich haben wir in der Mitte ähm, den Zuschauerraum im unteren Bereich, hier mit dem davor gelagerten Foyer vorne, das ist der Bühnenbereich. Allerdings auf der linken Seite des Gebäudes 
befindet sich eine weitere Aula, ein weiterer Zuschauerraum. Ich glaube, das ist ein Musiksaal, ich weiß es gar nicht genau, während sich hier im rechten Flügel des Gebäudes die Nebenräume befinden, also die Technik, die Garderoben und so weiter. Jetzt werden Sie sagen, natürlich ein Theater, ein Schauspielhaus, das braucht Nebenräume, das braucht Technikräume und Garderoben, aber die Fassade hier, Moment, ich muss mich aus dem Bild machen. Die Fassade hier, obwohl sie eine vollkommen äh, unterschiedliche Nutzung dahinter äh, sich verbirgt, ist sie vollkommen identisch mit der Fassade auf der linken Seite. Und das ist ein Phänomen, was ich bereits bei den kleinen Schlösschen in Frankreich angesprochen habe, dass während dem Klassizismus ähm, das Innere des Gebäudes nicht wirklich immer das widerspiegelt, was die Fassade vorgibt zu sein oder andersrum, ähm, dass äh, das Innere des Gebäudes, das Organische, was eigentlich in diesem Fall auf der rechten Seite eine andere Fassade erfordern würde wie auf der linken Seite, das wird von der Fassade wiederum nicht erfüllt. Es geht im Klassizismus ganz stark darum, nach außen ein Erscheinungsbild, ein äh, symmetrisches äh, Bild eines Gebäudes ab, abzugeben. Äh, natürlich auch hier wieder eine Tempelfassade und natürlich auch wieder ganz typisch in schinkelscher Manier äh, Reiterstandbilder. Auch auf dem äh, Dach erkennen wir verschiedene äh, Skulpturen. Der, das Schauspielhaus äh, befindet sich ja am Gendarmenmarkt. Äh, der wurde bereits ab, angelegt im Jahr 1688. Die Kirche, die wir hier im Hintergrund sehen, das ist der französische Dom. Es ist eine Barockkirche von Karl von Gontard, erbaut in den Jahren 1780 bis 85. Hier sehen wir noch eine weitere Darstellung aus Google Maps, wieder aus der 3D-Ansicht. Hier sieht man, dass also nicht nur auf der rechten Seite sich der französische Dom befindet, sondern auch auf der linken Seite der deutsche Dom. Zwei annähernd identische Gebäude, beide vom selben Architekten zur gleichen Zeit gebaut. Und in der Mitte befindet sich äh, das äh, Schauspielhaus von äh, Karl Friedrich Schinkel, das also der Gendarmenmarkt. Kommen wir noch zu einem weiteren Gebäude von Schinkel und zwar ist das die Neue Wache. Äh, ein frühes Werk von Schinkel, erbaut von ähm, 1816 bis 1818. Ganz deutlich wieder ein starkes klassizistisches äh, Symbol, die Tempelfassade, die ähm, dieses Gebäude absolut dominiert. Es bleiben nur noch ganz wenig äh, geschlossene Fassadenteile links und rechts davon äh, übrig. Es handelt sich hier äh, genau genommen um eine dorische Säulenordnung und äh, Karl Friedrich Schinkel hat hier einen kleinen Trick angewendet ähm, und zwar, wenn wir uns diesen Fries, der sich unmittelbar dieser, dieser horizontale Fries, der sich unmittelbar über diesen äh, Säulen befinden, befindet, wenn man äh, sich den mal anschaut. Ähm, das ist im, beim griechischen und beim römischen Vorbild, äh, bei der dorischen äh, Säulenordnung handelt es sich hier um einen äh, geometrischen Fries aus äh, äh, Triglyphen und Metopen, wie man das also hier sieht. Im unteren Beispiel erkennt man, dass die sogenannten Triglyphen alle symmetrisch genau jeweils sich über einer Säule befinden. Sehr unschön von den antiken Römern und auch von den Griechen wurde empfunden, dass die letzte Triglyphe, also im unteren Beispiel ganz links, dass sie nicht genau an der Gebäudeecke sitzt, weil sie ja im Zentrum über der Säule sitzen muss. Deswegen hat man das auf verschiedene Art und Weisen versucht zu lösen, diesen sogenannten dorischen Eckenkonflikt. Im oberen Beispiel sieht man zum Beispiel, dass die letzte Triglyphe nicht zentrisch über der Stütze, über der Säule steht und in Konsequenz dessen das letzte Loch, die, der Abstand zwischen den letzten beiden Säulen kleiner ist als zwischen der vorletzten und der drittletzten Säule. Schinkel hat sich hier ein bisschen eines Tricks bedient, indem er keinen Fries aus Triglyphen und Metopen geschaffen hat, sondern dass er einzelne Elemente hier hingesetzt hat, die nicht symmetrisch sind, die nicht diese strenge Geometrie aufweisen und deswegen fällt es gar nicht auf, dass die am Rand sich befindlichen, also die hier und die genau am anderen Ende, dass die gar nicht mittig über der jeweiligen Säule sitzen. Hier 
Na, nochmal, das, äh, diese Darstellung haben wir bereits gesehen. Hier sehen wir einen Grundriss der neuen Wache. Und wir erkennen, dass äh, obwohl es von außen ein rein symmetrisches Gebäude ist, dass der Grundriss alles andere als symmetrisch ist. Also schon der Eingangs, äh, die Eingangstür, wenn man von unten durch diesen Portikus reinkommt, der kleine Eingangsraum, schon den betritt man nicht mehr symmetrisch. Auf der rechten Seite der große Mannschaftsraum, auf der linken Seite der kleinere Offiziersraum, weitere Nebenräume, alles aus der Symmetrie äh, rausgerückt. Also das ist äh, auch ein ganz deutliches, äh, eine Eigenschaft, die äh, im Klassizismus sehr, sehr häufig bei äh, Gebäuden äh, beobachtet werden kann. Ich möchte dieses äh, Gebäude, die äh, neue Wache hier, äh, vergleichen mit, ähm, nein, zuerst noch etwas anderes, auf was ich Sie hinweisen möchte, und zwar ist das die Rückansicht äh, der neuen Wache äh, in diesem kleinen Wäldchen. Äh, das Gebäude befindet sich ja in einem kleinen Wäldchen und hier erkennt man, dass zwischen diesen Pilastern auf der Rückseite, äh, dass das Gebäude eigentlich aus Backsteinen gebaut ist. Nur die vordere Fassade äh, ist also mit Natursteinen gebaut, äh, beziehungsweise verkleidet, das weiß ich gar nicht, auch Teile der Seitenfassade, während in der Rückansicht sieht man, dass die Struktur des Gebäudes aus viel preiswerteren Backsteinen hergestellt wurde. Und es gibt ja auch einen Film, glaube ich, einen Kinofilm, der den Titel hat, ähm, Bau billig Schinkel. Ähm, also der Hinweis äh, des äh, preußischen Königs ähm, Friedrich Wilhelm III. Äh, an Schinkel, dass er nicht so viel Geld bei seinen Gebäuden ausgeben soll. Ich äh, möchte darauf hinweisen, weil ich dieses Gebäude gerne vergleichen möchte mit dem Gebäude hier auf der rechten Seite. Und zwar ist das die Glyptothek in München, äh, erbaut von Leo von Klenze. Leo von Klenze hat etwa zur Se selben Zeit gelebt wie Karl Friedrich Schinkel, nämlich von 1784 bis 1864, außer dass er deutlich älter wurde als Schinkel. Er ist der Baumeister gewesen des Bayernkönigs Ludwig I., der lebte ja von 1786 bis 1868 und war ab 1825 König von Bayern, musste allerdings im Revolutionsjahr 1848 seine Krone abgeben zugunsten seines Sohnes Maximilian II. aufgrund seiner Affäre, die er hatte mit Lola Montes. Auf der rechten Seite hier sehen wir im Vergleich zur neuen Wachte die Fassade der Glyptothek und wir sehen, dass Glänze mit der Fassade ganz anders umgeht als Schinkel. Es gibt einen viel, viel schmaleren Eingangsportikus, der auch viel höher ist als der, das restliche Gebäude. ist also ganz im starken Gegensatz zu dem, wie Schinkel die neue Wache gebaut hat sodass die Glyptothek auf der rechten Seite richtig in drei Teile zerfällt. Und das ist auch noch ein bisschen ein barockes Motiv. Natürlich ist die Glyptothek ein vollkommen klassizistisches Gebäude, aber die, eine derartige Betonung eines mittleren Bereiches einer Fassade, das ist tatsächlich noch ein Relikt, was aus der vergangenen Barockzeit kommt, etwas, was in der Arbeit von Schinkel fast nicht mehr äh, aufzufinden ist. Hier sehen wir auch die beiden Grundrisse, den auf der linken Seite der neuen Wache, den haben wir bereits gesehen, auf der rechten Seite der Grundriss der Glyptothek und wenn wir diese beiden Grundrisse vergleichen, sehen wir die neue Wache, wie bereits angesprochen, ein asymmetrischer Grundriss, während die Glyptothek hier auf der rechten Seite einen weitestgehend symmetrischen Grundriss hat und auch das sind noch die letzten Rudimente einer Barockarchitektur, allerdings natürlich bei einem klassizistischen Gebäude, aber äh, Elemente der Barockarchitektur, äh, derer sich Leo von Klenze zu dieser Zeit, 1816, als äh, die Glyptothek gebaut wurde, noch nicht ganz äh, befreit hat. Auf dieser Aus Aufnahme sieht man, das heißt man sieht es nicht, aber ich äh, kann es Ihnen ja dazu sagen, dass die Glyptothek vollständig in, Naturstein gebaut, äh, in Natursteinen gebaut wurde, also keine Backsteinarchitektur wie die neue Wache. Äh, Klenze hat sich ja auch beschwert, als er nach München kam, dass es in der ganzen Stadt keinen Steinmetz geben würde, der in der Lage wäre, eine klassische Säule herzustellen und dass die gesamte Stadt München eigentlich nur aus billigen Backsteinbauten bestehen würde. 
Und er hat also ganz bewusst seine Glyptothek äh, aus äh, reinem Naturstein als ganz klassische Architektur hergestellt. Äh, das hier ist ein Blick in den Innenraum der Glyptothek und zwar ist das der Ostflügel und wir erkennen hier eine Deckenkonstruktion, die besteht aus mehreren hintereinander geschalteten Pendantivkuppeln und das ist etwas, wie man... Ich wiederhole mich einfach, was ein Element, was man auch aus Barockkirchen eigentlich kennt. Ich beziehe mich jetzt nicht auf die Farbgestaltung, auf dieses Angemalte, was diese Kuppeln haben, sondern auf die reine Konstruktion der hintereinander geschalteten Pendantivkuppeln. Das ist nicht wirklich ein klassizistisches Motiv, das ist vielmehr ein Motiv, was noch aus der Barockzeit kommt. Das hier ist eine Ansicht durch den Westflügel, durch die Raumflucht im Westflügel. Und hier sieht man also in Bildmitte ein bisschen darüber, dass sich Klenze hier eines mittelalterlichen Kreuzgratgewölbes bedient. Während in zwei Räumen ist also die Deckenkonstruktion so ausgebildet, wie man das hier auf diesem Foto sieht, nämlich das Zitat der Kuppel des Pantheons in Roms. Wir können uns also an das eingangs gezeigte Foto erinnern, die Kuppel des Pantheons in Rom, genau gleich wie die Kuppel des alten Museums von Schinkel in Berlin, hat genau so ausgesehen wie das, was wir also hier sehen. Die Figur, die wir hier in Bildmitte in diesem runden Raum sehen, das ist der barberinische Faun. Ein, ein schlaftrunkener Satyr oder ein äh, Faunus. Es ist eine römische Statue, die im, im dritten, zweites oder drittes Jahrhundert vor Christus äh, erschaffen wurde. Sie wurde gefunden im 17. Jahrhundert im Graben des Engels, der Engelsburg in Rom und wurde dann restauriert von äh, Giovanni Lorenzo Bernini oder von einem seiner Schüler, das weiß man nicht genau, als die Figur gefunden wurde, war sie auch unvollständig. Es fehlte der Kopf, es fehlte das rechte Bein. Das ist dieses Bein, welches hier so angestellt ist. Und in der Schule von Bernini wurde diese Figur also wieder restauriert. Man erkennt auch die Muskeln des Unterschenkels des rechten Beins, wie deutlich die herausgearbeitet sind. Das ist also keine Arbeit der römischen Antike, sondern... Das ist also eindeutig eine barocke Statue. Auch der ganze Körperbau, auch die, 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 der gesamte Stil dieser Figur wurde barockisiert im 17. Jahrhundert durch, wie gesagt, Bernini oder einen seiner Schüler. Und auch diese sehr erotische Ausstrahlung, die der barberinische Faun hier hat, ist etwas, was ihm in der Schule von Bernini verliehen wurde. Die Statue wurde dann, war im Besitz der Familie Barberini, daher hat sie auch ihren Namen. Und als diese dann in Geldnot geriet am Anfang des 19. Jahrhunderts, hat der Bayernkönig Ludwig I. zugeschlagen und hat sie gekauft, hat sie sich gesichert, um, als, um ein Ausstellungsstück für die Glyptothek zu haben. Und so ist das ja bis heute eines der wesentlichen, der wichtigsten Ausstellungsstücke, in der Glyptothek. Allerdings ist sie beim Transport von Rom nach München wieder beschädigt worden. Man sieht also hier, dass der linke Fuß fehlt und auch der linke Arm fehlt und ähm, auch äh, ein Stück seines besten Stückes fehlt. Leider, äh, die Figur sieht also heute so aus und es gibt auch eine Kopie, äh, die erschaffen wurde von Edme Bouchardon und äh, die befindet sich seit 1892 im Louvre von äh, Paris. Hier sieht man noch einen Grundriss der Glyptothek und zwar sieht man hier, das sind äh, diese runden Räume, die diese äh, Kuppelform des Pantheon haben. In einem dieser beiden Räume auf der anderen Seite äh, symmetrisch genau das gleiche äh, befindet sich der barberinische Faun. Das hier, das hier in rot gekennzeichnet, das sind diese Räume, die diese hintereinander geschalteten Pendantivkuppeln haben während auf der linken Seite im Westflügel in blau gekennzeichnet, das ist diese Raubflucht, die über diese mittelalterlichen Kreuzgratgewölbe <lacht> äh, verfügen. Die Glyptothek die befindet sich hier am Königsplatz, das ist dieser rechteckige grüne Platz, den wir hier im Bild Mitte sehen, diese Aufnahme auch wieder aus Google Maps, aus der 3D-Ansicht. Hier nochmal eine Fotografie der Glyptothek. Gegenüber 
der äh, Glyptothek befindet sich die staatliche Antikensammlung. Das ist dieses Gebäude hier. Sie wurde erbaut etwas später von 1838 bis 1848 von Georg Friedrich Ziebland. Und am unteren Bildrand erkennen wir die Propyläen. Die sind auch von Ludwig, von Leo von Klenze gebaut worden, noch später im Jahr 1854 bis 1862, als Ludwig I. bereits zurückgetreten war, weswegen er dieses Gebäude auch aus eigener Tasche bezahlt hat. Der Königsplatz in München, das ist das, was im Wesentlichen durch diese drei Gebäude gebildet wird, ist aber Städtebau und darüber sprechen wir im nächsten Video, den ich wie bereits erwähnt schon vorbereitet habe. Ich muss ihn nur noch aufnehmen und nach YouTube hochladen. Soweit also zu meinem Video zum Thema Klassizismus. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Falls ja, schreiben Sie mir das doch bitte unten in die Kommentare rein. Natürlich können Sie es mir auch reinschreiben, wenn er Ihnen nicht gefallen hat. Ich freue mich außerdem auch immer über ein Like und wenn Sie in Zukunft kein Video von mir mehr versäumen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Zuletzt kann ich mich nur noch von Ihnen verabschieden, wie immer, und Ihnen einen schönen Tag wünschen und Tschüss.